Interrogazione del gruppo consigliare Castelnuovo nel corso su tras trasmissioni streaming delle sedute consigliari. Consigliere Vassallo. Allora. Interrogazione. E quando l'ho spedito ho anche già specificato che la potevo sviluppare in mozione. Gentile Sindaco, in data 26 aprile 22 il nostro gruppo presentò una mozione a questo Consiglio affinché la Giunta si attivasse per allargare la diffusione delle sedute consigliari attraverso lo streaming in diretta internet. Fu poi emandata la mozione con la seguente frase proposta dall'assessore Valentini di attivarsi per verificare la fattibilità tecnica ed economica per la pre predisposizione dell'impianto audio e video presente in sala consigliare al fine di rendere possibile il servizio di diretta streaming delle sedute consigliare al pubblico interessato. Premesso che internet, la diretta streaming e la partecipazione interattiva sono diventati luoghi comuni da anni, soprattutto durante il periodo del lockdown, che ha obbligato le scuole del mondo del lavoro ad adeguarsi alla modalità di DAD e di smart working, molti sono i supporti informatici gratuiti che consentono l'approccio remoto, molte sono le amministrazioni comunali che da anni consentono questi collegamenti pubblici e le loro sedute consigliari, Reggio Capoluogo ad esempio, chiediamo se questi quattro mesi sono stati sufficienti per verificare la fattibilità tecnica ed economica suddetta, se si intende procedere alla trasmissione in diretta streaming dal prossimo Consiglio. In caso affermativo e due quesiti, la presente Interrogazione verrà trasformata in mozione che impegna la Giunta a realizzare dal prossimo Consiglio la diretta streaming. In caso contrario ci, si, ci riserviamo di proporre una mozione di censura. Distinti saluti. Grazie. Risponde Assessore Valentini. Sì, questi quattro mesi sono stati sufficienti a valutare la fattibilità tecnico-economica della richiesta e dopo averne anche discusso con i tecnici, con il servizio associato in Unione all'informatica e in maggioranza, riteniamo che la fattibilità sia di complessa gestione, un po' dal punto di vista proprio materiale, perché eh, avere la diretta streaming significa avere sempre qui un tecnico che la gestisca e significa anche compiere un intervento di modifica sull'impianto, che eh, non è certo gratuito. Inoltre anche l'utilizzo del tecnico della, della diretta eh, a dei costi. Mm, Dall'altro lato riteniamo anche che sia, mm, come si può dire, non voglio dire superfluo, però comunque mm, non sia così indispensabile la diretta streaming per due motivi. La prima perché eh, mm, siamo un comune mm, non enorme ma piccolo e chi vuole partecipare può tranquillamente prendere parte al Consiglio nella seduta pubblica in presenza. E dall'altro lato, chi non può partecipare trova il giorno successivo sempre le registrazioni sul sito. Riteniamo che non venga limitata la eh, libertà di intervento diciamo così, dei cittadini, anche perché sia in presenza sia in streaming un cittadino non può liberamente intervenire nel Consiglio Comunale. Quindi eh, può tranquillamente guardarsi la registrazione il giorno dopo se non riesce a partecipare in presenza oppure se eh, ha il tempo può tranquillamente partecipare in presenza. Ecco. Quindi riteniamo di non poter accogliere la richiesta e mh, voteremo contro la mozione, ecco, qualora venga trasformata in mozione. Io a questo punto la trasformerei in mozione, però vi chiedo una cortesia perché oggi ho avuto un problema uh, con la stampante, mi si è inceppata, non sono riuscita a stamparla, ce l'ho eh, in pdf, se posso presentarla spedendola per mail, oppure se me la potete stampare qua adesso, perché ho proprio avuto la... Sì, sì, la può mandare oh. per mail che la stampiamo subito. E... Antonella la stampi tu? E la mail me la potete ricordare? Ah, la da... Ah. A punto Corciolani. Ma mandiamo quella lì? Sì, anche segreteria. Beh, ormai ho scritto Corciolani. Ah, ah cor... eccoti qua. Ah, sì. punto Corciolani. Sì, oggetto, comune. mozione. Vi ringrazio di questa cosa. Non 
Adesso spero che parta perché qua dentro meno Cioè materialmente è possibile stamparla, però dal punto di vista del regolamento si può fare, no? Ah, ok. Questo ho chiesto. Perché non, sì. non me lo ricordo a memoria, quindi. Perché proprio ho avuto un guasto sì, all'impianto in. Nessun problema. Io l'ho inviata, spero che. Ah, okay, non lo sento. L'articolo 79 del regolamento. Cioè, se, se, la, se la portavo fisicamente andava stasera, se la invece no? Comunque andava. Ok, perfetto, va bene. Allora, leggo. Oh, no, un scusa, legge il regolamento così è meglio. Ehm, la lettura dell'interrogazione e interpellanza, anche la risposta è la stessa, devono essere entrambe ottenute. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto dalla risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del consigliere. C'è scritto così. Oh, se poi da qualche altra parte c'è scritto una cosa diversa, ma non mi sembra. No, il, il, sì, le... Quindi, il regolamento parte. penso che lo sappia meglio. Il ah no, lo sta leggendo. L'ho <ride> letta, eh? No, perché un'altra un volta l'avevamo presentato, ma anche da Volio, ma anche io, ed era stata messa subito in votazione. Comunque non... Eh, non mi ricordo. No, 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 ma non è un problema. Eh. Aspetti, eh, eh, un attimo. Questo è l'articolo che riguarda la discussione dell'interrogazione e dell'interpellanza. Poi c'è l'articolo 82 che riguarda le mozioni. Dice che è fatta salva la possibilità di trasformare seduta stante un'interpellanza in mozione purché la relativa proposta sia avanzata nei modi precisati dal terzo comma del presente articolo. Il terzo comma, la mozione deve essere presentata in forma scritta al Sindaco. Però raccordando le due disposizioni, credo che la discussione debba andare alla prossima seduta. Poi se la volete discutere stasera, non, cioè, cosa lo potete fare? Voglio dire, non mica... eh, vi ringrazio che me l'avete stampata, ho avuto proprio un, un guasto tecnico. Quindi posso sì, leggerla? Base, la base, la la... Ancora, no? Grazie Antonio. In virtù della risposta negativa pervenuta dal Sindaco e dai membri della Giunta in questa seduta consigliare, ad una nostra interrogazione sulla diretta streaming delle sedute consigliare si chiede l'approvazione della presente mozione di censura, premesso che in data 26 aprile mi ripeto, il nostro gruppo presentò una mozione a questo Consiglio affinché la Giunta si attivasse per allargare la diffusione delle sedute consigliari attraverso lo streaming in diretta internet. Fu poi emandata la mozione con la seguente frase proposta dall'assessore Valentini di attivarsi per verificare la fattibilità tecnica ed economica per la predisposizione dell'impianto audio e video presente in sala consigliare al fine di rendere possibile il servizio di diretta streaming delle sedute consigliare al pubblico interessato. Non ravvisiamo, esistono impedimenti tecnici ed economici alla realizzazione delle trasmissioni delle sedute in diretta streaming. Internet, la diretta streaming e le partecipazioni interattive sono divenute consuetudini comuni e popolari da anni, soprattutto durante il periodo del lockdown che ha obbligato le scuole del mondo del lavoro ad adeguarsi a modalità di DAD e smart working. Molti sono i supporti informatici gratuiti che consentono l'approccio remoto. Molte sono le amministrazioni comunali che da anni consentono questi collegamenti pubblici alle loro sedute consigliari come Reggio Capoluogo. Chiediamo che il Consiglio Comunale approvi la presente mozioni di censura del Sindaco e della Giunta, che non ritengono necessario questo allargamento partecipativo, facendosi bastare la possibile reperibilità delle registrazioni, quando invece proprio la diretta offrirebbe maggiore interesse e coinvolgimento di pubblico. Grazie. Noi per i motivi precedentemente espressi confermiamo il nostro no, ecco. C'è qualcun altro? Adesso non, eh, facciamo votare, no? Sì, se non, se non sono ah, Caselli. Ma io eh, sono favorevole a, a, allo streaming, ma che sia una censura, questo non, non lo capisco, perché eh, chiaramente possono venire qui il giorno dopo possono ascoltarlo eh, in internet dove vogliono, quindi la censura secondo me qua non esiste. Quel termine lì io lo cancellerei. Poi sono favorevole anch'io per lo streaming, ma il termine censura quello non l'accetto. 
è inerente, posso? È inerente al fatto che prima era stato, la volta precedente, quando era stata fatta l'interpellanza, e il Valentini aveva aggiunto, l'assessore Valentini aveva aggiunto quella frase, era stata cambiata, poi successivamente, non ricordo se durante un consiglio comunale o se eh, durante una riunione dei capi gruppi era stato detto che era tutto a posto e che anche economicamente non, era, non, non rappresentava un aggravio, che la spesa era, era contenuta. Adesso eh, si mh, salta fuori appunto che c'è anche un problema un po' economico che eh, non è così determinante quando tante persone non escono di casa però magari lo seguirebbero e non è la stessa cosa seguirlo in diretta piuttosto che il, il giorno successivo, i due o tre giorni dopo quando viene pubblicato perché fino adesso sono comunque due o tre giorni dalla pubblicazione, dal, la, che passano dalla, dal giorno del Consiglio alla pubblicazione sul, sul sito del Comune, quindi è un termine di censura del Sindaco e della Giunta nei confronti di questa cosa. Però mh, va bene, Gio, Giorgio, non, non sei d'accordo, non so cosa dire. No, io ripeto che per me non è una censura. Sono favorevole a quello che tu hai detto. La censura vuol dire che quello che viene detto qui non, non viene esportato fuori, neanche dopo due o tre giorni, boh, o viene modificato, questa è censura. Oppure che non si possono dire certe cose. Eh, io, io il termine censura, proprio se tu lo tiri via, voto ben volentieri, con il termine censura. Eh, quale no. termine vorresti che mi chiediamo? Che il Consiglio Comunale approvi la presente mozione e la mozione... Eh, cosa ci scrivo? Cosa vuoi che ci scriva? Perché se vuoi io te lo cambio, non è un problema. A me, me... Di chiusura del interessa sindaco. anche a me posso, perché sono posso, il Consiglio Comunale. Posso scrivere di chiusura della, del Sindaco e della Giunta. Tu devi del... cancellare il termine censura. Eh, ma devo scriversi un altro termine perché se eh no... La... Correggi, correggere un attimo. Chiediamo che il Consiglio Comunale approvi la presente mozione di chiusura del, del Sindaco e della Giunta nei confronti della, della, de, no, dello non, streaming. Non siamo chiusi, abbiamo spiegato il perché. Quindi non siamo chiusi perché tutti possono assistere. Domani lo, lo vedono... Non in diretta, ma lo vedo in questo modo. Però eh, sui termini non mi fermo, però censura anche per me sembra forte. Non eh, è, allora il, e non mettiamo è, di chiusura, non di, è la volontà di, nostra. Di, di, non lo so. Si può mettere anche mozione, cioè, mettete voi perché la mozione la presentate voi, noi decidiamo se votarlo o meno, però non mi ricordo nemmeno eh, che fosse stato detto che era tutto a posto, che era sì, semece, aveva... ma avevamo detto continuiamo, ci riserviamo di aveva... verificare. Aspetta, scusa, sì, eh, sì, perché sì. sto finendo, sì, sì. di verificare attentamente quali erano le implicazioni di questo, di questo strumento, perché abbiamo visto che è più complicato di quello che avevamo previsto. Cioè, inizialmente sembrava una cosa e poi dopo invece è diverso, compreso il fatto che c'è un tecnico che deve stare qua tutte le sere, quattro ore o cinque ore, quelli che sono in Consiglio Comunale, a seguire, a gestire. Poi anche l'iscrizione, c'è una serie di problematiche che forse non avevamo visto attentamente e ci hanno fatto portare in questo modo. Quindi non è nessuna chiusura nostra, è perché si può accedere quando si vuole e soprattutto sarebbe bello vedere la sala con la gente dentro. Non vediamo nessuno in queste sale, quindi vuol dire che eh, forse da casa poi magari qualcuno è incentivato sinceramente, però abbiamo messo insieme le due questioni e più la, il problema che non, eh, che non il, 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 il merito positivo, perché è sempre positivo la diretta, però ormai io vedo, non vedo tanti comuni streaming in questo momento sinceramente, però eh, perché tutti sono passate a modalità diverse. Abbiamo una, immediatamente viene, dopo due giorni viene messo sul sito, quindi perché ricordo il consigliere Davoli che lo pubblica immediatamente eh, eh, con la discussione, però insomma non entro nel merito perché rispetto appunto anche la mozione. La censura anche per me sembra forte, non vogliamo censurare nessuno. No, esatto, cioè, non, non, non è una censura che voi censurate me o, o il Consiglio Comunale. No, il, non, non è stato nel, nei termini che lo che lo vuole, che l'ha inteso il... Non lo sapevo che era questo. Il... Può essere... Valentini può dire che l'aveva detto quella cosa, perché l'ha detto lui del fatto che c'era sì, il... Sì, io l'avevo detto, però da un'analisi okay. no, no, un sembra... più approfondita è emerso che il sistema che abbiamo va modificato. Si sente, sì. Ma come comune noi non abbiamo un tecnico o è come unione dei comuni? Non è come comune, ma come unione. C'è un tecnico che faccia la 
Eh? Ah, boh, perfetto. Quella è una delle complicazioni che abbiamo rilevato, perché eh, noi abbiamo Paolo Bagnoli che ha la convenzione, sì. no? quindi dovrebbe essere sempre presente lui tutte le volte o qualcuno per conto suo ai consigli comunali. Bene, grazie. Posso aggiungere? L'unica cosa che mi hanno segnalato, che mi hanno fatto notare, è che a volte tra un punto e l'altro ci sono dei piccoli tagli. E ora alcuni mi hanno detto, specialmente alla fine del, di una discussione, che non, che non vengano tagliati, perché semmai sono gli ultimi dibattiti che si fanno. L'unica cosa che posso dire è quella, insomma. La diretta dire, darebbe sicuramente una, un 360 gradi la visione della, della, delle discussioni. Ecco, questo non lo so, adesso vedremo con chi trascrive appunto la, la registrazione. Se, noi non diamo ordine di tagliare nulla, per cui non... Non c'è nessuna questione, però verifichiamo che magari nella registrazione che non venga bene. E quindi... Io non ho controllato, dire il vero, mm, anche perché io sono qua e quindi non è che me le torno a vedere, difficilmente me le torno a vedere. Però mi hanno detto, guarda, a volte vedo che alla fine di un punto viene proprio sfumato e si passa all'altro. E allora dico solo questo, anche se comunque alla fine solitamente sono cose già decise, credo. Comunque verifichiamo questo aspetto qua perché non è, è, è rilevante, c'è cioè una cosa che quindi non c'è una volontà. Io se è chiara la, la parola censura non scritta come ha inteso Caselli ma come ha spiegato bene il segretario comunale, lascerei la parola censura perché sennò mi devo scervellare a cambiare. Non è una censura, non è... Mm, bene, per, per, per me va bene, dopo è chiaro che lui... E ha... quindi lascio così com'è perché non mi, mi, mi è venuta così, la lascio così, grazie. Quindi io metto in approvazione questo, questa mozione a censura del, della decisione della Giunta e del, del Sindaco di non aderire alla proposta di streaming eh, da parte del consigliere Vassallo. Quindi chi, 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 chi è d'accordo sulla mozione... Eh, sì, della signora. Sì. Allora, Pigoni. Nadia. Sì. Vassallo. Meglioni. No, no, non, non è un voto te, ma è un voto del consigliere. No, ma può eh, sul punto, eh, dice di solito non mi voto, ma... Poi... Contrari. Contrari, okay. 10. Tutti. Siamo sul punto 3, eh, interrogazione del gruppo consigliare 